Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmadani di program Bitok Banjar Masin Pos bicara apa saja. Uh, hari ini kita bicara yang agak berat-berat nih. Kita kedatangan tamu yang jarang banget bisa kita uh, temui nih. Ya, bocoran dikit kita kedatangan tamu dari Densus 88. Nah, seperti kita ketahui nih, uh, dua agenda besar bakal Uh, kita hadapi nih, pertama uh, tahun baru 2024, kemudian juga uh, akbarnya nanti pemilu 2024 di mana akan digelar uh, 14 Februari 2024. Uh, selain terkait pelaksanaannya ya, uh, pemilu juga nggak uh, bisa nggak bisa terlaksana tanpa keamanan yang mumpuni. Uh, di belakang layar, nah ada yang kerja nih diam-diam selain KPU dan uh, teman-temannya yang kerja di belakang layar ada tim yang ngamanin uh, supaya kegiatan-kegiatan besar seperti itu uh, bisa kita laksanakan dengan lancar yaitu salah satunya adalah tim Densus 88 nih Densus 88 anti teror Mabes Polri uh, dari Polri uh, mereka terus bekerja uh, kemarin Pak Kapolri juga Uh, menjelaskan bahwa sepanjang dua, 2023 ada 146 tersangka teroris yang berhasil ditangkap uh, artinya ancaman teroris itu ternyata masih ada meskipun sekarang kita harus akui beritanya mulai jarang atau nggak uh, semasif dulu Alhamdulillah nih ya sebenarnya tapi ternyata Polri masih menangkap 146 orang sepanjang 2023 uh, artinya ancaman itu masih ada dan Densus 88 ternyata terus bergerak uh, di belakang layar untuk uh, menjaga keamanan kita bersama nih. Nah hari ini nah, spesial nih kedatangan tamu dari teman-teman dari uh, Densus 88 anti teror yang ada di Kalsel. Nah, nih saya perkenalkan langsung aja mas abang kita Kompol Suhandi SKMH. Uh, selamat datang bang. Selamat datang. Selamat di Banjarmasin Pos di studio kita yang Baru nih, oh, ya. kelihatan. Alhamdulillah, bisa datang. Beliau ini adalah Kasubnit Opsnal Satgaswil Kalsel Densus 88 Anti Teror. Ya. Uh, bang, ternyata ada Densus 88 di Kalsel ya? ya. Uh, jadi gini mas, uh -uh. Uh, sebelumnya, uh, selamat sore pemirsa, ya. saya mewakili kita kebetulan dari namanya Satgaswil. Satgaswil. Satu Satu wilayah Satgaswil. Kalimantan Selatan, detas hmm. khusus 88 Anti Teror Polri. Ya mungkin sebagian orang awam nih dengan iya. ini, apa ini kan. Cuma kita sebenarnya bukan mau ajak eksis. Tapi kebetulan datang kita ke sini sebenarnya. Karena di Densus 88 mm -hmm. kita ada beberapa direktorat. Ya. Uh, mungkin yang orang kenal ini terkait penindakan. penangkapan. Oh. Penindakan penangkapan. Sebenarnya kita ada direktorat pencegahan. Ada direktorat Idensos namanya. Identifikasi dan sosialisasi. Mm -hmm. Kemudian ada direktorat intelijennya. Direktorat. Uh, penyidikan mm -hmm. terakhir direktur penindakan jadi kita bekerja uh, bersinambungan nah yang yang sering dilihat oleh masyarakat pasti yang berseragam penindakan, penindakan oh. baju hitam tetapi keberadaan kehadiran saya sore ini di sini ya salah satu uh, peran dari intelijen terbuka bahwa dalam rangka sosialisasi dan bahwa menyampaikan bahayanya paham-paham intoleran radikal dan terorisme mm -hmm. tadi uh, artinya Uh, penanggulangan terorisme itu enggak enggak serta merta langsung penangkapan ya tapi ternyata ada tahapan-tahapan dari betul. awal yang kayak sampean-sampean ya. lakukan ini ya sejak kapan sih ada di Kalsel nih mas ini khususnya <laughs> di saat -saat gas kita ini. flashback ke belakang uh -huh. dulu dulu sekitar Densus ini adanya dulu uh, rentan waktu 2003-2004 uh -huh. dulu ada uh -huh. seorang senior kami Bapak Goris Mere sebagai pelopor habis pembalik nama ya. ini habis kerja pembeli satu Dulu namanya Detasemen 88 Baris Krim Polri. Mm -hmm. Kemudian pada tahun 2010, ada Peraturan Kapolri 21 tahun 2010, tepatnya tanggal 14 September itu, dirubahlah namanya menjadi Detasemen 88 anti mm -hmm. langsung dibawa Kapolri. Itu di jabat masih bintang satu. Mm -hmm. Mungkin beberapa, mungkin yang nama-nama terkenal seperti Pak Tito Karnavian, Pak Tito, Pak Boy. Pak, uh, 
yang kalau Pak Boy kan di BNPT, eh, BNPT ya, yang juga. terakhir yang sekarang ke BNN Pak Martinus Hukum ya. itu kan desus kami yang terakhir. Jadi sejak itu uh, desus Pak Antipori diamanahi sebagai salah satu satuan yang bertugas khusus dalam anti teror. Mm-hmm. Ya. Mungkin kalau di Satgas Wil dulu namanya Satgas Wil itu Kalimantan, Satgas Kalimantan, mm-hmm. Satgas Wil uh, di Sumatera. Nah sekarang setiap Polda sudah ada sat- sat- tugas masing-masing. Setiap Polda. Ya, setiap Polda. Ah. Tapi memang secara struktur organisasi kami uh, Satgas Wil ini berada de- di bawah Mabes Polri langsung. Uh, berarti artinya arti kehadiran Densus 88 di Kalsel ini apakah memang karena di sini dianggap gimana <laughs> gitu atau memang tersebar atau gimana? Mungkin uh, sehemat saya uh, bisa salah, bisa benar bisa salah. Uh, mungkin ini dalam salah satu cara kita menjaga uh, keamanan negara ini mm-hmm. dari ancaman teror. Tentu pasukan digeser lebih dekat. Bukan berarti tempat itu berbahaya, tidak. Ya. Cuman pengalaman, beberapa kalsel pernah menjadi tempat ya, digunakan untuk pelarian. Mm-hmm. Kemudian juga kita tahu, uh, sampai hari ini, total 12 orang warga Kalimantan mm-hmm. Selatan sudah uh, berstatus sebagai narapidana teroris. Itu seca- sepanjang... Itu dihitung atau mulai tahun. 2019 sampai sekarang. Itu terakhir yang... Yang terakhir mungkin yang tahun, ma- tahun ini, ya? awal tahun ini ada satu orang. Mm-hmm. Di tahun 2002 akhir ada dua orang. Ya. Artinya ancaman uh, radikalisme dari terorisme itu sebenarnya ada terus ya? Ya kita berbicara kan kalau teroris kan berbicara ideologi ya. Mm-hmm. Berbicara ideologi yang... Tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Terus juga uh, dia ada berproses. Seseorang menjadi teror itu kan tidak ujuk-ujuk nih, Mas. Mm-hmm. Uh, kalau kita sih ada tahapannya. Ada tahapan menjadi seorang yang intoleran dulu. Mm-hmm. Kemudian menjadi seorang yang radikal, baru menjadi terorisme. Yakin dan pasti, seorang teroris pasti dia intoleran, intoleran dan radikal. Yeah. Tetapi orang yang intoleran radikal itu belum tentu dia teroris. Jadi, teroris. Ada lagi trigger yang akan memicunya. Cuman setiap teroris pasti dia intoleran dan radikal. Itulah yang dikerjakan. ini yang kita kerjakan. Berkolab- duluan ya. ya. Kita berkolaborasi dengan te- uh, teman-teman kita juga di Satuan Polda Kalimantan Selatan. Hmm. Ya, kita juga berkolaborasi untuk mencegah ini semuanya. Ada 12, tadi dibilang ada ya. 12 belas uh, sepanjang dari 2019 ke sini, ya. ya. Uh, apa mas yang yang sejauh ini dari mana mereka gitu loh dari dari uh, yang memicu mereka gitu loh karena dulu sempat gini sempat uh, pernah kita beritain juga yang hmm. kayak uh, ISIS dulu ya. dia mengibarin bendera ya. di Sabilal Mutan oh, ya, ya, ya. oh, sama di Blok Sado ya, gitu ya. kan gitu-gitu ya. tuh apa sih gitu loh. <laughs> jadi uh, kalau kita Kita nurut ke belakang lagi. Oh. Kalsel sejarah sejarah kelam teror Kalsel ya, kalau yeah. sebelumnya saya bilang itu terjadi pada 2020, di mana ada penyerangan Polsek Daha Selatan yeah, yeah, yang yeah, mengibarkan yeah. gugurnya satu orang petugas Anggota, Polri, oh. anggota Polri yang saat itu sedang berjaga. Itu ya, bagi kami itu uh, yang menyedihkan lah saat itu. Uh, kalau kita lihat bagaimana mungkin mereka bisa seperti itu. Ada, ya. oh. Kita untuk kejadian Daha Selatan ternyata eh, enam orang, enam orang pelaku Mereka ini itu. merupakan anak muda yang mencoba belajar agama, namun bertemu dengan guru Orang yang, yang salah. salah. Betulan yang menjadi ustadznya saat itu adalah salah satu mantan pengajar pondok pesantren Ibnu Masud Bogor yang dibubarkan oleh pemerintah. yang mungkin pentolan yang terkenal adalah Oman Abdul Rahman. Hmm. Nah, mereka mantan dari sana karena itu dibubarkan, ditutup, mereka pindahlah ke Kalimantan Selatan, hmm. melamar di salah, di salah satu pondok pesantren sebagai pengajar. Hmm. Yang salah bukan pondok pesantrennya, ya. yang salah mereka nya. Dan ya. di pondok pesantren itu mereka menyebarkan ideologinya. Dari sekian banyak santri, ada enam orang yang uh, berhasil direkrut, di, ditahan, ditanamkan ideologi-ideologinya, dan satu orang yang menjadi eksekutornya. Ya, ya ini artinya buat uh, ini mas, trigger juga, peringatan juga buat ya. uh, 
kita semua kan ya ternyata mereka tuh itu tadi ya nyusup yeah. uh, terus berusaha untuk mencari anggota ya yeah. jadi uh, namanya idul kan kalau terorisme ini kan transnasional crime mm-hmm. ya global dia tidak bisa berbicara hanya di satu daerah saja yeah. penangkapan yang terakhir juga mereka ada di beberapa provinsi di Kalimantan sehingga mereka terhubung dari apa media sosial sekarang malah lebih malah mudah, dari ya. media sosial dia berteman di situ dan salah satu uh, pemuda yang kita amankan ya boleh kita bilang miris dia mulai punya piki, pemikiran benci hmm. terhadap negara benci terhadap sistem demokrasi ketika dia masih SMP Aduh, muda benar dia masih SMP dapat pemahaman itu dari gurunya yang saat itu gurunya dari sekolah dia kemudian dibawa keluar hal hmm. kecil di luar kemudian sampai di SMA Dan di 2014 di Jakarta waktu itu ada deklarasi mendukung ISIS waktu itu. Mm-hmm. Dia nonton di YouTube, nah makin semakin semangat dia semakin tinggi, giroh bahasanya. Dan dia mulai di situ dia boleh bawa negara ini salah kacau dengan negara demokrasi dia tidak setuju. Puncaknya ketika dia mulai berinteraksi dengan media sosial, dia ke, dia ketemu kelompok yang sama, saling komunikasi. Mm-hmm. Akhirnya mereka sempat uh, melaksanakan pertemuan di beberapa tempat di Kalimantan Selatan termasuk juga mereka pergi naik gunung di, di daerah kita oh, di pelihara di sana oh. uh, dan mereka merencanakan nah ini yang kita berhasil intercept duluan ya, ya, ya. kalau bagi saya pribadi ketika mereka sudah diamankan uh, justru kita merasa prihatin terhadap keluarga mm-hmm. terhadap uh, istrinya mungkin dan mereka korban ideologi tadi bahkan diri mereka sendiri yang pelaku ini korban ideologi bagi saya Karena itu tadi salah salah gaul, mm-hmm. dapat guru da, yang dapat salah. yang salah, ya kan? Jadi teror, dapat pencerahan terorisme juga. itu tidak ujuk-ujuk, serta ya, ya. ada prosesnya. Ya. Uh, ini sudah kemana aja nih di Kalsel? Nah, <laughs> kemana aja? <laughs> Kalau di, tadi itu belum terjawab sebenarnya. Yeah. Sejak kapan sih oh. di sini resminya? <laughs> Uh, Satgas Sul ini secara resminya mungkin di seluruh Indonesia di 2019. 2019. Ya, 2019. Uh, memang ada pergeseran kultur kita, pekerja kita sering, mungkin orang, oh ini kok tetes main lapan oh. kok muncul di sini. Ada apa? Ya, kan? tadi, karena kita mengembang <laughs> salah satu tugas Ternyata, pencegahan. Sekarang ya. ada yang namanya ya, pencegahan. pencegahan ya, yang mau diambil dari siku itu kita ambil. Hmm. Tujuannya apa nih? Nah, ada tujuan. Uh, karena kita boleh lihat di media sosial kita, kemudian di... Banyak sekali platform media sosial. Mm-hmm, sekarang nih. Banyak narasi-narasi radikal intoleran, ya. Tentu bagaimana kita menghadapi ini semua? Ya contoh, ya kita harus tampil. Nggak nggak bisa ya, lagi ya yang kita perbanyak juga narasi-narasi di media sosial uh-huh. tentang narasi-narasi moderat. Salah satunya kita di Kalimantan Selatan dua tahun terakhir kami dari Satgas Wil uh, Kalsel kami gencar masalah sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Mas tahu kami mulai dari mana? Dari mana tuh? Kami mulai dari polisinya sendiri. Malahan. Ya, jadi di rumah wak- sendiri. Ya, <laughs> waktu itu semua polres di Kalimantan Selatan kami rotso keliling, kami kumpulkan semua polisi yang ada di polres-polres. Kami sosialisasikan dulu paham bahaya, paham intoleran radikal terorisme ke polisinya dulu. Ya. Karena apa? Polisi juga terlibat, ada yang sempat terlibat. Di Sapu, Jam- sapunya harus bersih ya, dulu. Di Jambi. Dulu ada anggota Polri yang berangkat ke Suriah. Uh, uh. Oh. Bahkan kalau sekarang ada podcast namanya Sofan Sauri, uh-huh. mantan narapidana teroris yang terlibat jaringan Jalin Jantung Aceh, itu mantan polisi. Uh. Nah, jadi, kalau kami bilang, semua kita, apapun itu pekerjaannya, profesinya, berpotensi untuk terpapar paham intoleran dan radikal tadi. Ya, nah, gitu, ya. Kemudian, sosialisasi ini juga kami teruskan ke seluruh penyuluh agama di Kalsel. Secara bertahap kami merambah ke muda-mudi. Seluruh SMA, beberapa SMA di setiap kabupaten kami roso. Kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kalsel. Kami sosialisasikan ini kepada seluruh anak SMA. Kemudian juga kami ke objek-objek vital nasional, ke kementerian lembaga seperti kita kemarin di Angkasa Pura, di Kementerian Hukum dan HAM. Karena apa? Di, bahkan di Dinas uh, Provinsi Kalsel sendiri, kami bekerja sama dengan Kesbangpol, menghadirkan Kepala dinas, kepala dinas eh, hadir kita kumpulkan bersama Kesbang Pol. Kita adakan kita sosialisasi. Karena apa? Di banyak sekali ASN ASN kita 
itu pun yang juga terpapar. Nah, jadi kami sosialnya seperti itu. Jadi uh, artinya semua lini ini ya. sekarang ya. Uh, karena medsos juga ngeri ya, ya. sekarang uh, salurannya uh, semakin banyak untuk uh, untuk menyebarkan virusnya itu <laughs> tadi. Uh, jadi itu tadi dari obrolan di sesi satu ini ya. intinya keberadaan Densus 88 di Kalsel ini Jangan serta merta, oh ada apa ya? Enggak. Ternyata mereka sekarang ada teman-teman kita ini sosialisasinya juga yeah. ada pencegahan dini uh, sejak awal uh, bahwa kehadiran uh, Densus 88 di Kalsel bukan ken- serta merta Kalsel ada apa bukan yeah. ya kan? Tapi karena uh, sekarang Densus 88 melakukan pencegahan sejak dini dari sebelum uh, semuanya terjadi. Yeah.